Parfois j'ai l'impression de t'avoir Je t'aime mon chéri Front page. Front page. Plus two five five. Front page. Front page. Plus uh, two five five. Uh, front page. Skizadi uh, here. And your program ambayo inaanza hivi sasa ama niseme kipindi ambacho uh, kinaanza muda huu ukiwa tayari ni saa mbili na dakika 31 habari za asubuhi mtanzania mwanzangu habari za asubuhi ndugu zangu hapa studio habari za asubuhi hapa hapa ni nzuri kabisa mmemkaje hapo jambo kabisa bwana yawa na yeah. uh, umemka salama sio mimi si jambo kabisa kisser daniel Habari za asubuhi naona na una wave wave pale au sio una punga punga maisha ni kujipanga au sio maisha ni kujipanga eh eh maisha ni kujipanga habari za nyumbani salama asubuhi leo hali ya hewa ikoje upande wako hali ya hewa hali ya hewa iko nzuri leo iko vizuri zaidi sio jua liko okay lipo yani dar es salaam ile ya 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 siku zote ndio ndio imerejea wow anyway asubuhi leo msikilizaji nao pia ambao natutazama kwa muda huu hapa kupitia global tv muda huu hapa ni kwamba Uh, tunaanza kipindi hiki cha Tifafa front page uh, lakini kwa leo uh, tutakuwa na mwenzetu Sifaeli mm. Paul amepata uh, ziara ya kikazi hivyo uh, ni kwamba uh, tuko uh, kama unavyotona asubuhi lakini mambo yote yanaenda kama, kama yalivyo hakuna kitakachoharibika hakuna lakini pale kwenye control room uh, tu uh, fampio uh, tutambua uwepo wa SN vile vile uh, cameraman where to Juma Kakunda hawa ndio watakaopeleka matangazo haya uh, ya moja kwa moja kupitia Global TV DJ wa moto kwenye moja na mbili yeye akisimamia uh, kucha zake zaidi uh, katika upande wa burudani uh, pale itakapobidi burudani basi tuta pata burudani plus t55 global radio inakutangazia toka sinza mori jijini dar es salaam na hapa ndio makao makuu ya matangazo yetu wewe msikilizaji na mtazamaji unayetupata hivi sasa lakini basi kwa kwanza kabisa magazeti yetu ni vyema nikakupa mwongozo ili twende sawa la kwanza unaweza kushiriki kwa kutuma ujumbe mfupi wa maneno ama ukaji record sauti yako kupitia simu yetu ya studio ambayo ni uh, 0746242555 tano lakini pia unaweza comment kupitia global tv pale kwenye pano ya ku ya kutuma zile comments Uh, tuambie asubuhi ya leo mtazamaji hapo lipo matangazo haya uh, kama unapata vilivyo unapata barabara basi itapendeza zaidi pia lakini vile vile kumbuka kuna link ya radio pale chini ya ya ya, ya, ya global tv kuna link pale zimeandikwa pale chini unaweza kuklik kwenye ile link ikakuelekeza vile vile moja kwa moja uh, kwenda kusikiliza plus t55 global radio, radio. lakini ta, uh, vile vile kuzingatia zile uh, Uh, kurasa zetu za kijamii hapa uh, tunazungumzia Instagram Facebook pamoja na Twitter, na Twitter. Na Twitter. vile bila kusahau YouTube channel ku subscribe ku comment ku share na ku like si ndio mm. uh, ili ukawe mwana familia wa plus 255 global radio ni lazima upite kule uka like ku comment na ku share ndio unakuwa mwana familia wa global radio, radio. Uh, na global tv yeah. as well sasa so, basi hebu so. tuelekee kwenye upande wa uh, wa magazeti ndugu zanguni tuanze na first lady wetu huyu ndio first lady wa plus 255 global radio hasa uh, kwenye 255 front page First lady. Uh-huh. Hebu tuambie asubuhi ya leo miongoni mwa magazeti ambayo umeshikilia mkono ni mwako na uh, ni nini hasa kwenye headlines habari uh, tulizo nazo asubuhi hii. Asante bwana Bore, asante sana kwa heshima ambayo mnanipa mimi kuwa first lady. <laughs> 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 first lady yeah. so mchezo mchezo bwana. Yeah. Sipaka yeah. tunakukubali. Wengi yeah. sana yeah. wanatamani so kikiti lakini <laughs> yeah. mimi ni nani? Eh eh wana subia leo. Kwa ni mimi ni nani? Mpaka <laughs> niwe first lady. Ni nani mimi? Eh. Sawa sawa. Naam mpendwa msikilizaji wa Plus 255 Global Radio, eh first lady asubia leo ni na magazeti mawili mkononi. Ni na gazeti la Mtanzania Fikra ya Kinifu, 
ikiwa ni na mtazamo au muonekano huu hapa hmm. lakini pia huwa sikosi gazeti la nyumbani kwa sababu mimi ni mzalendo na vipenda vitu vya nyumbani hmm. hivyo mimi huwa sikosi kuwa na gazeti la global group eh kama unavyoona gazeti la uwazi hilo hapo hmm. hmm. asubuhi hii ya leo ya mei 28 siku ya Jumanne nitaanza na gazeti la mtanzania fikra ya kinifu na habari kubwa katika gazeti hili maagizo nane mifuko ya plastiki ehe ikiwa zimebaki siku tatu makamu wa rais amesema hakuna <laughs> kuongeza muda apiga marufuku upya ehe na kwa ngapi zimebakia narudia kwa ajili ya bori zimebaki siku hizo tatu ngapi tatu tu kuanzia leo sio kuanzia leo ya ya jumatano alamisi wisha habari kwisha habari mjini kwisha habari yake jumamosi kwisha habari eh 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 lakini pichani hapa inaonekana mifuko hiyo ambayo eh tunawekea RIP wala wala wazee wa vibarafu wote rest in peace ni mifuko sasa ni dude dude hivi kandoro tunatafuta vifungashio vipya eh mm. kwa mujibu wa makamu wa rais lakini pia kuna habari nyingine biteko mm. ainisha mafanikio sekta ya madini eh mm. mm. sekta yetu ya madini bwana inaenda okay eh ukurasa wa pia inapatikana habari hii nyalandu akamatwa singida mhm mm habari hii pia ipo katika gazeti la mtanzania fikra ya kinifu jumanne hii ya tarehe 28 mm. lakini pia kwenye upande wa kimataifa mm. Eh rais wa Somalia atua nchini kwa dharura. Mm. Eh huyo rais wa Somalia bwana amepita hapa kutoka South Africa amepita hapa kwa dharura. Sasa si. Kwa dharura. Mimi sijui. Hiyo dharura ni ipi? Na gazeti la Mtanzania fikra ya kinifu mm. inapatikana habari hiyo. Sasa aliweka kando gazeti hili la Mtanzania. Mm. Kononi mwangu sasa nalishika gazeti hili la Uwazi. Ehe. Hebu tuambie. Na habari kubwa katika gazeti hili unyama raia adai kukatwa nyeti na polisi. Du. Upo. Du. Mm -hmm. Polisi hao hatari. Na hapa pichani anaonekana. Polisi hao. Ah ah, hapa pichani anaonekana kangiluga. Ehe. Anaonekana picha ya mtu bila shaka ndio mhusika wa tukio hapa. Ehe, yuko kati ya. Kawa kwa kati. Lakini pia anaonekana ana RPC ndaki. Yeah. Pichani. <laughs> Sef. Lakini sijamalizia hiyo story, asimlia mazito yaliyomfika katika kituo cha polisi. RPC aongea na uwazi ni tukio la kutisha. Soma kurasa wa tatu. Kama mambo yamebaki siku za. Hii habari si mchezo mchezo wa sasa. Ni habari nzito. Hakikisha hiyo nakala yako unajipatia. Ee usome uelewe ndio. Eh, uh -huh. Lakini mume aua mkewe mjamzito. Mm. Mkwe na jirani naye ajiua. Oh, mkwe na jirani na ajua. Yaani amemuua mume huyo, uh -huh. amemuua mkewe ambaye ni mjamzito. Okay. Akamuua mkwe wake. Akamfuata jirani kamuua. Alafu naye kajimaliza. Sasa kajimalizia yeye mwenyewe. Sio, sio nyama gani huyo. Lakini sijui siri saba za kuishi miaka mingi. Eh, wale eh, <laughs> wale wenye miaka 20 na afu na ndoto ya kufika huko 80 <laughs> hey, na ngapi? Ili mfike Leo asubuhi hii ya Jumatano. Eh, acha kula pepe <laughs> Alafu alafu watoto wa kike unajua mara nyingi wanaamini kwamba ukila chips ndio maisha mazuri sana. Sana. Mbona tusemea? Yaani ukimletea chips kuku na mishika. Ati nataka nini? Darling darling nataka chips kuku eh? Sasa. Lakini hizo ni sababu za bori. Sababu saba ili uishi miaka mingi wewe kijana mwenzangu. Kula mchicha. Kula mchicha. Mimi natania tu actually. Sasa kama kula mchicha eh? Anyway, she's joking. Yes. Kwa hiyo kwa hii kwa asubuhi hii ya leo ya tarehe 28, mm. eh chungu chetu cha 22, first lady nimemaliza na tamatia hapa. First lady kwa hiyo vizuri. Nimemaliza. Ana mtulia Diran, eh? Mm. That's so beautiful. Kumbuka uh, mtazamaji hapa ni uh, Plus 255 Global Radio. Uh, lakini pia matangazo haya yanakujia kwa ushirikano mkubwa kabisa wa Global TV. Uh, endelea kutirika uh, ile kwenye ile semi ya message ama comments hapo uh, tutasoma ujumbe wako. Kama tunavyosoma ujumbe huu wa kwanza kabisa kwa huyu aliyetufungulia uh, kurasa wa message asubuhi ya leo kupitia Global TV uh, kwenye 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 eneo la comments pale. Uh, Anasema yeye anaitwa Elisha Haruna. Asema tunawapata vizuri sana. 
Uh, Japokuwa Elisha yeye hajasema hajasema ya mali alipo lakini asante uh, sana kwa uwepo wako kwa kushiriki asubuhi ya leo na wewe pia ambao unaendelea kututazama hivi sasa uh, shiriki muda ndio huu iko tayari ni saa 2 dakika 40 hebu tuelekee tena kwa uh, ndugu yangu pale kakaangu bwana Alvin Stambuli Mr Bori leo ni na gazeti la mwananchi Tanzania mwananchi na na muonekano wake kwa siku ya leo front page iko mm. namna hii mm. Okay. Kuna, kuna, kuna picha hapo ya Mr. Nyalandu mm. na wenzake wawili lakini Ndiyo. pia kuna picha ya eh, bwana mmoja anaitwa eh, Gambo Jumbe ndio ndio aki, aki eh, mlemavu huyo akisaidiwa na na mwanae mm. kusukuma ile baisikeli yake lakini habari kubwa kwenye gazeti hili la mwananchi inasema Nyalandu akamatwa mm. ni pamoja na wenzake wawili watuhumiwa kwa rushwa hmm. na kufanya mikutano isiyo ruhusiwa. Hmm. Kwa hiyo ndio picha ni kama nilivyoonyesha yuko hapo Nyalandu na wenzake hao wawili. Uh, ni habari imetokea huko 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 kwao Singida huko. Hmm. Eh, habari ya pili inasema serikali yapiga nyundo ya mwisho matumizi ya mifuko ya plastiki. Okay. Ya, yeah, imepigaje nyundo? Baadaye Mr. Boru utatupa nafasi. Sawa kabisa. Kuelezea. Sawa kabisa. Ehe, na, na habari nyingine inasema eh, wabunge watofautiana kauli hmm. ya DPP. Ya, yeah, kuna picha ya DPP hapo. Hmm. Eh, wametofautiana wame vipi? Basi ukipata mwananchi unaweza kupata eh, habari hizo. Okay. Eh, nafikiri ni hayo tu kwa leo kwenye gazeti la mwananchi. Asante. Eh, Mr. Bori. Asante sana. Asante sana uh, bwana Evan Stambuli kwa kutupa hizo headlines. Uh, lakini kabla sijaendelea na gazeti langu leo nalo asubuhi ya leo kwanza tupate break fupi tu ya matangazo toka studio na baada ya hapo nitarejea uh, kwa ajili ya uchambuzi wa gazeti nilo nalo mkono ni mwangu. internet Vodacom. Ni lazima uwe umejishikilia mahali. Ala. Data datani na Vodacom. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua internet, kununua vifurushi vya internet na kisha upate bonus za MB hadi mara mbili ya bando lako kwa bei ile ile. Yajayo, yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom. Asante sana ya Jayo yanafurahisha Vodacom. Kazi ni kwako. Kazi ni kwako all the time. Aya basi, um, tazamaji unayotazama hivi sasa na wapi ambao unaisikiliza Plus 255 Global Radio ni asubuhi njema kabisa asubuhi tulivu ya Jumanne tarehe 28 Mei mwaka huu 2019 mkononi mwangu dina gazeti la nipashe kama unavyoliona hapa pichani na moja kati ya headlines ambazo zimenakishiwa kwa maandishi makubwa kwa wino mweusi inasomeka kwamba sakata la makinikia lafufuliwa bungeni hiyo okay. mm. ni moja kati ya headlines uh, kubwa kabisa lakini uh, chini hapa inasema kwamba pinzani wa hoji ziliko trillion 424 uh, za kasha na trillion 1.6 za barek wamehoji wapinzani uh, lakini pia uh, kuna moja ya headlines nyingine inayosema kwamba waziri wa JK anaswa na takukuru uh, hapa pia pichani naona mheshimiwa rais Dr. John Magufuli akikaribishwa na mwenyeji wake uh, rais Hag Gengob uh, wa Namibia kama unavyoona pichani hapa ili ni gazeti la nipashe ukurasa wa kwanza lakini pia uh, kuna ukura, uh, kuna headline inayosomeka kwamba moi sasa yalia na uhaba wa madaktari eh, moi yalia sasa na uhaba wa madaktari ni pale mwimbili yeah. uh, ali sishwari uh, ali sishwari madaktari inaonekana kuna yeah, upungufu pale ni wachache uh, lakini pia kichwa cha habari kingine ninachokiona kwa sababu kwanza gazeti la nipashe kinasomeka kama ifuatavyo 
ushairi wa mtoto wa mfunga jela maisha ushairi wa mtoto wa mfunga jela maisha maisha unajua mtoto mara nyingi kwenye mahakama hasa kwenye swala zima la ushahidi mtoto anapozungumza anaaminika zaidi 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 na zaidi sana kwa hiyo huyu bwana wa mfunga jela maisha anyway ikiwa tayari ni saa mbili na dakika 45 na sasa uh, turejee uh, kwenye swala zima uh, masakata la la, la nyundo kama ilivyotamkwa mapema kwamba serikali imeamua kupigilia nyundo ya mwisho kabisa kuelekea zoezili la kusitisha matumizi ya mifuko ya plastiki lakini bado changamoto zipo na kabla hujaelekea kwenye sakata hapa tunaye tuna ujumbe kutoka kwake Jacob Mgumiro uh, Jacob Mgumiro sijafahamu hasa uko wapi lakini anyway uh, ni, ha, ni kutokana na hali ya hewa swala ambalo umelizungumzia uh, kwamba kidogo kuna unakuwa na, 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 na break off Eh, uh, hili jambo litafanywa kazi asante sana kwa kushirikiana na sisi. So, so. Eh, ni swala la kiufundi ambalo uh, litatatuliwa tu wala hakuna tatizo. Uh, yeah. na asante sana kwa kujali. Hebu sasa turejee kwenye swala zima la mifuko. Uh, ndugu yangu Elvin Stambuli pamoja na Kiso Daniel. Ndio. Najua nyinyi ni watumiaji wazuri sana wa mifuko hii ya plastic. Na really? mpaka dakika hii ninavyozungumza umekuja na maandazi asubuhi hapa studio ukiwa umebeba na mifuko yako pamoja na kisa na waulize mifuko kulikoa ni jamani. Eh hebu niambieni sasa. Kuna unajua bana boni. Eh? Eh. Marufuku ya mifuko ya plastic. Eh. Kwanza sio jambo geni. <laughs> eh. Kwa sababu mimi nakumbuka August. Kuna. Lakini leo ambao nimekuja na maandazi yako na umebeba mle. Ya, yeah, nasema hivi. <laughs> Tangu August 15, 2013, aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais mazingira Ndiyo. Dr. Teresa eh, Huvisa alipiga marufuku ndio mifuko ya plastic eh, lakini anakataja sababu wakati ule akasema kwamba inaathiri viumbe hai akasema inaathiri ardhi hmm. akasema pia inatifisha ina eh, vyanzo vya maji ndio E, lakini haja anaondoka madarakani mwaka 2014 huyu Dr. Dr. Habisa mm. bado mifuko ya plastiki ikawa ipo bado ikawa ipo ya yeah. okay. kwa hiyo ni tatizo ambalo ni la kipindi kirefu na, na hata leo mimi nitashangaa kama kuna mtu atasema kwamba ni ghafla kwamba serikali imefanya ghafla 2014 bwana Elvan bwana Elvan asante sana na yeah. nasikiliza hoja yako hebu nimsikilize na kisa kabla mimi sijaanza kulipuka huko ndani nitalipuka kama moto wa wa gas unajua gas ikilipuka hapa se hey aishi kiki kwanza ina, inakimbia unajua gas eh gas inatimbia eh sasa na tutakuzima kama moto wa kimeri yani gas kuzimika ni shida sana inafuata upepo yani kuzimika kwake se tutamshana mshana hapa inafuata upepo eh hebu niambie kisa ndani upande wako wewe Mhm. Mm. Mm. Eh, kata zoe la mifuko tumepewa. Ndio. Pamoja na wewe kwa niponda au oh, nimekuja na mifuko ndio eh. sikatai. Matumbebea chapati hapa saiza asubuhi asubuhi. Ndio sikatai. Lakini katazo, <laughs> neno katazo. Eh. Wakubwa wetu wakisema eh. tunatakiwa kutii. Hasa wakitupa maelekezo stahiki kwamba tunakataza kwa sababu kuna faida nyingi zaidi ya hasara ambazo tunazipata. Yaani as- okay. mimi tuna has- hasara ni nyingi za mifuko kuliko faida tunazozipata. Sisi tumejiandaa. Yaani mimi usiione leo nimekuja na mfuko, hutaniona na, nao. Nataka nikwambie. Sasa kwa taarifa yako, kwa taarifa yako na na bwana Yovan Istanbul nataka nikwambie wewe toko umezaliwa unakuwa hiyo mifuko kila siku unayo, unaamka yeah. nayo mpaka tumefikia hapa tulipofikia. Tabia. Lakini sasa utaratibu, serikali sawa ime, imetoa tamko la kuhusu kusitisha uh, matumizi ya hiyo mifuko. Lakini sasa na sisi kwa kuwa tumeinvest hela kule. Mm-hmm. Tumeweka hela nyingi. Mimi ni mfanya biashara. Eh, nimeweka hela nyingi kule. Mm-hmm. Na mpaka sasa hivi stock yangu mimi haijaisha. Mm-hmm. Sasa unaponiambia hizo siku tatu zilizobakia. Mm-hmm. Mifuko hiyo ndio basi. Mm-hmm. Na haijaisha na stock yangu ni kubwa sana. Aone kwamba kwanza ili zoezi lenyewe japokuwa trend yake na na, na, na record kwa jinsi nilivyokuwa nazungumza ni kwamba ni, 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 ni swala ama jambo lililojadiliwa muda mrefu sana. Mm-hmm. Eh umezungumza kwamba jambo lililojadiliwa muda mrefu. Lakini basi tupewe muda ambao ni stahiki ili stock ziishe madukani. Amwezi acha. Unajua tatizo. Atoziasha. Wewe. 
Hatuwezi acha. Tatizo wanabori <laughs> kama nilivyokuambia kwamba serikali ilipiga marufuku mifuko hii <laughs> tarehe 13 2013. Eh. Sasa tangu 2013 mm. eh, basi wafanye biashara waelewi. Yaani waelewi yani ana, anangoja mpaka mm. misukosuko. Eh yani huyu madai yake kwamba ah. ana mifuko mingi, alikuwa anaendelea kuzalisha lakini katazo umepewa. Na hapa hichi kipindi cha mwisho miezi miwili kwa msisitizo mkubwa. Attention yake ni kubwa. Kila mtu anajua. Yaani mpaka watu vijijini wanaelewa. Afa useme una kiwanda unyui. Unajua sio kwamba tuelewi. Mm-hmm. Tumeona mifano hai mingi sana ya ya ku ya ku, ya, 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 ku, ya ku migrate. Kwa mfano tumetoka kwenye swala la la la, la, la recently swala hili la, la vitambulisho vya vya uraia. Mm-hmm. Mchakato wake kutoka kwenye hali ya kawaida kwenda kujiandikisha na sasa hivi tena kumekuja kitu kingine ambacho ni recent sana kinachohusisha na ba metric system kwenye swala zima la SIM cards. Eh, yeah. uh, SIM card registrations. Yeah. Unajua tumepewa taarifa lakini muda ulionekana utoshi kwa idadi kubwa ya watu waliopo nchini wakafanya extension. Sasa kama hilo lingine limewezekana wakafanya extension kiasi hichi. Kwa nini linalo tusifanyiwe extension sisi mimi mfanyabiashara? Eh, na stock yangu mimi ni kubwa. Unajua wameona eh? kwamba wafanyabiashara eh? wengi eh? hawazingatii muda. Nani azingatii muda bwana? Kwa sababu bwana hebu tuheshimiane ase. Tuheshimiane mzee Istanbuli. 2013. Eh, sasa 2013. 2013 lakini alikupewa aliku, aliku, aliku uzito ah. lilizungumzwa lakini sasa hivi kama wanaamua sasa lilipewa uzito zaidi basi tuende mpaka mwisho ni angalau hata hata angalau baada ya mingapi wala baka una, una, unajua eh. unajua kesa wizara ya wizara ya ya ya, ya, ya eh. mazingira tuseme eh. inayoshulikia mazingira iko chini ya ofisi ya makamu. makamu wa rais ndio mama sumia na mama Somia eh. ndio aliyesimamia marufuku ya mifuko ya plastiki Zanzibar wakati huo yeye lakini wakati huo wakati, wakati, eh, wakati huo eh, yeye eh, akiwa eh. waziri wa viwanda na uwekezaji ndio. wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na hmm. alifanikiwa Zanzibar sasa hivi hakuna mifuko ya plastiki huyu huyu mama alisimamia mm-hmm. na sasa hivi katazo hili la pili linakuja yeye akiwa akiwa ni makamu wa rais lakini wizara ile hmm. ambayo inaongozwa na January Makamba Mm. iko kwenye ofisi yake. Kwa hiyo naamini kabisa kabisa kwamba e, e, mama Samia pamoja na Januari Makamba watafanikiwa kwa hili la katazo la mifuko ya plastiki. Japo kwa tunajua kabisa kwamba athari ni kubwa. Athari ni kubwa kwa sababu e, e, baadhi ya wafanyabiashara wa, wa mm. wanasema mifuko mbadala ni gali. Mm. Ukilinganisha na hii mifuko ya plastiki. Kwa hiyo hilo ndio tatizo ambalo serikali sasa inatakiwa inatakiwa ifanyie kazi lakini mbadala lakini nafikiri kwa kwa upande mwingine mifuko hii imekuwa gari kutokana na uzalishaji wake kuwa duni na hatuwezi tukasema sisi kama watanzania uh, uwepo we, uwepo wa misitu yetu mbao ambazo zipo njombe mm. tunashindwa kupata karatasi laini za kuzalisha mifuko ya kutuhudumia sisi wa Tanzania wote Yaani hicho ni kitu hakijaweze. Yaani si kitu ambacho hakiwezekana. Swala kidogo ni ubinadamu basi. Mwana falsafa mmoja alisema ukitaka uongozi watu wengi vizuri mm. lazima uwape uhuru lakini sometimes unatokea kwa dictate. Kwa dictate tu. Yaani kuna wakati unatakiwa kufanya vitu. Sasa ndafuta na ubaya. Sijamaanisha. Sijamaanisha na ndafuta na ubaya. Mimi ni mfanya biashara maskini kwa kawaida. A normal common mwananchi wa Tanzania napambana na tafuta pesa kwa shida eh lakini sasa unaponiambia kwamba udikteta utumike mahali hapo sio udik wewe ukisikia dikteta una unadhani mpaka wakupige no yani kuna muda inatakiwa kama hapa imetolewa agizo eh tale moja mwisho utaki kuonekana na mfuko no, ukionekana like, right. ukiwaambia watanzania waache polepole sisi tunajuana wa, wa, watu, wengi, watu wengi wengi watu wengi walioposema mifuko marufuku mm. wakaona kama mbadala ni mifuko ya karatasi yes mm. Sasa mm. mifuko ya karatasi nakumbuka rais aliwe kutembelea ke, kile kiwanda cha Mgololo kule cha karatasi mm-hmm. na akaruhusu kwamba wafanyabiashara wanunue e, e, nani karatasi pale. Mm. Lakini sasa wafanyabiashara wanasema Ndiyo. uzalishaji au gharama ya uzalishaji pale ya karatasi ni juu. Okay. Kwa hiyo akichukua ile ile, 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 ile karatasi ya Mgololo pale mm. alafu akatengeneza mifuko 
mifuko yule inakuwa bei kubwa. Hebu tu msikilize basi mheshimiwa kidogo katika kile kao chao cha jana uh, cha kuhusiana na suala zima hili la kupigilia nyundo. Makama, kama ulivyosema makamu rais sio. <laughs> eh hebu tusikilize hapa. Na kwa nini niliamua Dar es Salaam? Niliamua Dar es Salaam kwa sababu Dar es Salaam ni Tanzania. Ingekuwa tu labda mji mkuu ningekaa nikasema Dodoma nao ni mji mkuu ile teni taarifa. Lakini Dar es Salaam ndio Tanzania. Kila mtanzania wa nchi nzima yuko Dar es Salaam. Dodoma ndio inaanza sasa hivi kuhamiwa. Lakini Dar es Salaam ndiko kwenyewe. Lakini la pili ni kwamba Dar es Salaam ni jiji la siku nyingi viwanda vyote vya kuzalisha balaa hii vingi 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 viko Dar es Salaam. Kwa hiyo uzalishaji wa mifuko na usambazaji unaanzia hapa Dar es Salaam. Lakini wengine pamoja na uh, serikali kuhamia Dodoma. Lakini bado decision makers wa taasisi muhimu bado wako Dar es Salaam. Na hapa ndio tungepata sasa uh, maamuzi ya taasisi husika kama tulivyoona kwa 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 Sumatra, uh, TBS na wengine. Kuliko tungemuita mwakilishi wa kule Dodoma njo tuambie mmefanya nini. Kwa nikasema tukae tuanze na Dar es Salaam. Kwa hiyo ndugu zangu niwashukuru sana kwa mkutano huu wa leo na jinsi mlivyokuja kwa wingi kila wilaya kila taasisi wamefika hapa ni washukuru sana lakini pia ni kushukuru waziri waziri wangu kusema kama rais na timu yake kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya mpaka sasa hivi mkiungana na wengine nemki ndani ya wizara na taasisi nyingine ndani ya wizara ni kushukuru sana mkuu mkoa wa Dar es Salaam uh, kwa mpango kazi ambao leo tumesomewa hapa ndio atakuwa pia na ma, ma observation mbili tatu za mpango kazi wenyewe lakini niseme kwamba ni mpango kazi mzuri kama utasimamiwa vizuri basi utaondosha uta, uta tatizo hili ambalo linakukabili sasa hivi shukrani hizi si kwa mkoa mkoa peke yake lakini na wakuu wa wilaya mamea na wengine wote ambao mko Dar es Salaam ni imani yangu kwamba mipango ile ambayo umeieleza hapa mtakwenda kuisimamia vizuri Niwashukuru sana taasisi za serikali Sumatra, TBS, FDA na wengine ambao tumewaengeji kwenye swala hili na kila taasisi imeshafanya mpango kazi wa jinsi ya kwenda na kazi hii na wengine wametuonesha matangazo hapa ambao wote tumelifurahia tangazo la Sumatra kwa tunawashukuru sana. Niwashukuru ndugu zangu wana habari kwa kuja kwa wingi ni imani yangu kwamba taarifa hizi mtazisambaza kwa wingi na kwamba kati yenu kuna wanaoonesha zoezi hili au mkutano huu sasa hivi unaonekana kule na wananchi. Kwa hiyo nawashukuru sana. Ndugu zangu nilitaka mkoa wa Dar es Salaam afanye presentation lakini kasema kila mkoa wa wilaya na kila mea wafanye presentation. Au wa, 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 waseme hapa wamejipangaza. Na wakati wanasema nilikuwa nanaangalia gesi ya mtu anayesema. Huyu anasema ukweli au presentation imeshafanywa anapita umo umo. Yote nimeona, nimeona waliosema ukweli na nimeona ambao presentation imefanywa nao wamepita umo umo. Nimeona kwa pande zote mbili. Lakini nilisema mamea waje waseme hapa kwa sababu mamea wanaingia kwa uchaguzi na wengi wangependa kulinda nafasi zao. Sasa nataka niseme kwamba kwenye hili la mifuko ya plastiki kosa umea lakini simamia mifuko ya plastiki iondoke. Na pengine kigezo kimoja. Kigezo kimoja kitakacho kufanya urudi kwa mea au diwani ni kuwepo kwa mifuko ya plastiki katika eneo lao. Kwa atakaye simamia vizuri naweza kaa ndio kigezo kimoja cha kumpandisha. Lakini kinachotokea serikali kitoa agizo wanasiasa viongozi wa kisiasa ndio wanasimama kuipinga serikali kwenye agizo lililotolewa na kuwatetea wananchi. Tumeona kwenye vitambulisho. Kwa uchache tu hayo yeah. uh, kulingana pia na muda. Lakini kama ulivyomsikia makamu wa rais hapo akizungumza kuhusiana na swala zima la mifuko 
ya plastic ya plastic lakini pia eh, nikumbushe tu kwamba <laughs> unajua mifuko ya plastic kama unata, ili, ili kama unataka kurudi bwana Istanbul unataka eh, kurudi kwenye majukumu yako ya kazi uhakikishe eh, mifuko haipo hapa kazini kama walivyofanya <laughs> kama walivyofanya vifungashio vya 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 vya, vya Eh. Viroba ile, ile, ile pombe ile walikuwa ni eh. viroba eh? eh ilikuwa inachafua sana mazingira imehamia wapi nasikia imehamia imehamia Uganda wakapiga waka marufuku wakapiga marufuku ile mm. ikaleta shida sana lakini sasa hivi naona mambo yamekuwa mazuri okay eh, hakuna tena huyu anasema hivi anaitwa nice liza anasema mifuko mbadala mzilete basi mwishi maneno mwishi maneno eh uh, au maagizo mnayotoa mna Eh? Yeah, na walete. Ah, uh, general wa waziri Makamba mm. amezungumza kwamba tayari hapa viwanda sabini Mm. Ah, uh, vimeshaandaliwa kwa ajili ya uzalishaji tu wa mifuko hii mbadala. Mm. Kwa hiyo wa Tanzania wawe tayari mpaka serikali inajipanga inasema tunakataza. Ndio. Sio kwamba wamekulupuka, wamejipanga, wanajua namna ya kusolve tatizo litakuwaje, uhaba utakuwaje. Kwa hiyo mifuko itakuepo. Lakini tu ni niseme kitu kimoja. Watanzania tuwe tuwe pesi kukubali kwa sababu hii si mara ya kwanza. Hakuna sisi... siku ambayo Mtanzania aliwahi kukataa. Ndio maana na yeah. lakini tu, lakini tupeane muda basi, Mwana sawa? Sasa unakuwa kama mimi unaongea. Hapana, hapana wewe kwamba Watanzania tuwe pesi wakubali, tunakubali lakini tupeane muda. Ndio sasa. Tumalize ile akiba. Mimi nazungumza na, na Watanzania wasikivu. Eh. Sio Tanzania kitu... nchi ya kwanza, kuna nchi moja ishirina saba duniani eh. zimefanya ilo zoezi. Sawa. Na nchi sini zimefanikiwa completely. Hawa Sawa. Lakini sisi ni nani tushinde kwa na, na, na kitu muhimu yasema kwamba tumeshindwa lakini tupeane muda basi. Kitu unataka bori. Kitu, eh. kitu muhimu kuliko serikali. Mheshimiwa Makamu wa Rais unanisikiliza hapa eh. Unasikia in plus 255 Global Radio. Bwana Istanbul tuelewane lakini kitu muhimu <laughs> ni kwamba vile ile mifuko mbadala <laughs> iwe na bei nafuu. Ndio. Yeah. Eh. Manake manake ni kwingine tena. Tupata 200 na 500. Tupate hata shilingi 20. Kwa sababu hii ni Tanzania ya hii mifuko hii mifuko ambayo inapigwa marufuku hmm. ilikuwa inapatikana mpaka ya shilingi 20 hmm. na ndio ilikuwa inatumika zaidi zaidi na wanyonge wale ambao ambao Rais Magufuli anawapigania wanyonge kule chini wa uza magenge wa uza maduka ya reja reja na nini mifuko ile ya shilingi 20 sasa ukileta mfuko shilingi 500 elfu moja mm. inakuwa ni ghali kuliko hata ile bidhaa anayonunua mteja. Okay. Yeah, lakini yeah. kama kwa, kwa tunapomalizia yeah. ubori uh-huh. hii ni Tanzania ya viwanda. Ndio. Uh-huh. Sasa yes, sasa katika awamu hii tunapotaka kuboresha Tanzania yetu ya viwanda tunatakiwa sisi kumshika rais wetu kwenye Biblia eh kitabu mm. cha dini wanasema Musa akati anaomba alikuwa na watu wanamshika mikono hmm. akichoka wanamshika kwa hiyo na sisi tumshike rais wetu tuwashike viongozi wetu wakisema kitu wameona kitu mbele yani sio from nowhere sio kwamba wanataka kukomesha hmm. wameona kuna fursa ya ajira hmm. kwa Tanzania hmm. wameona sababu ya kutunza mazingira sawa mama endelea hey. kupamba hapo pamba vizuri lakini ni kwamba tunahitaji muda kidogo wala wanyongeza hata miezi miwili tumalize mifuko wakati wao wanajiandaa na hiyo mifuko ni mifuko wow. mbadala Uh, basi itakuwa ni jambo jema sana. Sasa hiyo ilishasema makamu wa rais kesha sema haitaongezwa hata siku moja. Si bodi alikuwa na mimi si nianze upya. Haitaongezwa hata siku moja. Rais alisema hakuna kwa hiyo kuongeza muda. Asante sana. Asante sana bwana. Asante sana lakini lakini yote ya yote tunakubaliana na agizo la serikali na lakini tupeane pia muda utu utumike kwa sababu stock ni kubwa iliyoko kule madukani. Na, eh, ni stock kubwa na, sana na hiyo nadhani kama watakaa wakashauriana waangalie jinsi gani ya kuweza kuwasaidia hao watu. Alafu eh? alafu kitu muhimu eh? wamesema kwa Dar es Salaam. Mm, kwa Dar es Salaam eh? wanasema kwamba hiyo mifuko yule ambayo atakuwa na stock bag eh, eh. apeleke kwenye ofisi za kata. Ndio. Mm. Uh, ofisi za wilaya thank you na ofisi za mkoa asante sana yeah. lakini anyway lakini uh-huh. pia wameweka wameweka dustbin yani sehemu za kutupa 137 yani tutazikuta tu sasa hivi mtaani unakuwa na malavu yako unaweka lakini pia ofisi ya eh yeah. ofisi ya January Makamba mm. wameandaa system maalum ofisi yake ya mawasiliano mm. okay. kuna namba unaweza ukapiga wewe kueleza jamani mimi sikuwa hii nipeleke wapi si umeelewa bora asante bwana asante sana lakini mwisho wa siku lazima tu 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 tunajua ah kutii sawa hakuna hakuna naye kataa hakuna yeah. naye kataa lakini si bila shuruti we need time yeah we need time nipewa muda mimi niwashukuru sana niwashukuru ni sana lakini yote yote we need time this is not Tanzania when it comes to decisions kama nyi masuala kama haya uh, tukurupuki tu like boom unajua eh kwa sababu yeah. fulani anafanya fulani anafanya 
let's give ourselves time tujipe muda angalau kwa kisha kwamba kila mmoja hajao tusiumizane sasa time tumeshachelewa sasa eh tumeshachelewa lakini sasa marufuku hii ilipigwa na waziri mkuu tarehe 9 Aprili Hmm. Sasa kama tangu tarehe tisa Aprili ukujipanga Mr. Bori na mikoko yako. Na mikoko yako Bori. <laughs> Basi imekula kwako. We need time. Haya bwana sawa. Haya we need time. Mimi mimi sina la ziada. Hawa bwana wamejidai lakini tunakubaliana hivyo. Na kwa kuwa yeah. muda ndio hivyo tena umeelewa msikilizaji na wewe unayetutazama iko tayari ni saa 3 na dakika 5 in plus 255 global radio front page hivi sasa ndio inatia nanga yeah. ni mshukuru sana mwenzangu pale Alvin Stamboli pamoja na Kiss Daniel Kiss Daniel the first lady yeah. wa 255 front page lakini pia na shukuru sana walioongoza matangazo haya kwa njia ya TV uh, kupitia Global TV uh, cameraman wetu pale anaitwa Juma Kakunda alisimama vizuri kabisa na matangazo yao vizuri kabisa lakini vile vile bila kumsahau ACN pamoja na DJ wa Moto Uh, toka pale saa mbili na dakika 30 mpaka hivi sasa lakini endelea kusikiliza matangazo yetu msikilizaji kupitia plus 255 global radio stream live ukipita kwenye kwenye, kwenye global tv chini pale kuna link ya radio fuatilia lakini pia ingia kwenye kwenye kurasa zetu za kijamii pale utakutana na link ya radio ukibonyeza kwenye bio ya instagram ama facebook ama twitter utakutana na link ya radio utakapokupeleka kwenye matangazo ya vipindi vingine ambavyo hujaviona hapa na ujabahatika kuvisikiliza. Kwa hiyo kama unahitaji kufuatilia hii radio uh, ya kidijitali zaidi, basi fuatilia hizo kurasa nizo kutajia hando yake ni 255 Global Radio. Hivyo hivyo ndio hando yake Twitter, Instagram pamoja na Facebook. Eh yes. tunamaliza hapo. Lakini pia usisahau kuendelea kusikiliza hii radio popote pale ulipo. Share, like, comment Point. na waambie na marafiki zako. Lakini pia ka subscribe YouTube channel ya Radio uh, 255 Global Radio. Tukutane tena kesho muda ule ule wa saa mbili na nusu mpaka saa tatu Kamili. DJ Ramoto kuna nini hapo? Good morning. DJ Ramoto we want music now. Mwajuma, 